అది ఏ వయసులో ఉన్నా కూడా అందరూ భయపడే ఒక పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే పిల్లలకి ఏమవుతుందని వాళ్ళు చిన్న వయసులో భయపడితే కొంచెం పెద్ద అయినప్పటి నుంచి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో అన్న భయం కూడా ఉంది ఎందుకు ఏం చేస్తున్నారో అన్న భయాన్ని తరిచి చూస్తే పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో ఏమీ చెప్పట్లేదు ఏమీ షేర్ చేసుకోవటం లేదు దాచిపెడుతున్నారు ఎందుకు దాచిపెడుతున్నారు అంటే సమాధానం తెలిసిందే పిల్లలు అమ్మా నాన్నల్ని నమ్మట్లేదు దాంతో ఇవాళ జరుగుతున్న అనార్థాలు ఎన్నో ఇవాళ అమ్మా నాన్నకు చెప్పులే చెప్పుకోలేక చనిపోతున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే వాళ్ళు అనేక రకాల పనులు చేస్తున్నారు ఇవాళ సో ఈ నేపథ్యంలో ఎందుకు పిల్లలు అమ్మా నాన్నల్ని నమ్మట్లేదు ఆ నమ్మకాన్ని తల్లిదండ్రులు ఎందుకు పోగొట్టుకుంటున్నారు పోగొట్టుకున్న నమ్మకాన్ని తిరిగి సంపాదించడం ఎలా ఈ అంశాలు మాట్లాడుకోబోతున్నాం దాంతో పాటుగా దీనికి సంబంధించి ప్రేక్షకుల నుంచి కాల్స్ కూడా తీసుకుందాం అందుకోసం శ్రేయులో మనతో పాటు సైకాలజిస్ట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఉన్నారు నెహ్రూ గారు నమస్తే అండి సో చాలా మంది పిల్లలు చాలా మంది తల్లిదండ్రుల్ని నమ్మట్లేదు అనేది వాస్తవం మనకు తెలిసిందే సో ఎందుకు నమ్మట్లేదు లేదా వీళ్ళు ఎందుకు నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకున్నారు అయితే యాక్చువల్గా చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఏమంటారంటే మేము పిల్లల కోసమే కష్టపడుతున్నాము పిల్లల కోసమే పనిచేస్తున్నాము పిల్లల కోసమే సంపాదిస్తున్నాము అంటారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే పిల్లల మనసులో తల్లిదండ్రుల మీద నమ్మకం కలిగించుకోలేకపోతే భవిష్యత్తు అంతా ఆగమి గోచరంగా ఉంటుందండి సో పిల్లలు ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులు నమ్మడం మానేస్తారో వాళ్ళ జీవితం ఒక ప్రత్యేక తరహాగా పక్కెళ్ళిపోతుంది రీసెంట్గా తెలిసిన సర్వేలో విషయం ఏంటంటే ఏ పిల్లలు అయితే చిన్నప్పుడు అమ్మా నాన్నలతోటి ఒడిదుడుకులు అనే బెదురు లేకుండా ఏ ఏ విషయాలు అయితే మాట్లాడగలిగి తమ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకున్నారో వాళ్ళు ఎదిగిన తర్వాత కూడా ఆ విషయాల అమ్మానాలతో చర్చించి జీవితంలో ఏమైనా చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా నిలకడగా నిలబడి ధైర్యంగా ఎదుర్కొని జీవితాన్ని సాగించిన విషయం తెలుస్తుంది ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు కొన్ని విషయాలు స్పష్టంగా అవాయిడ్ చేస్తున్నారు ఆ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల మీద నమ్మకం పూర్తిగా పోతుంది ఎప్పుడైతే నమ్మకం పోతుందో వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక వ్యాక్యూమ్ ఏర్పడిపోయి వాళ్ళకి జరిగే సంఘర్షణలు వాళ్ళ విధానే వాళ్ళు భావించి పిల్లలు ఇంకా వాళ్ళ జీవితాలు అంతం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే ఒక విషయం బిడ్డకి జరిగినప్పుడు అంటే ఒక స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఒక కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ కొత్తగా ఒక ఆసక్తి కలిగించిన సంఘటన కానీ తన జీవితంలో జరిగినప్పుడు ఇంటికి వచ్చి అమ్మకో నాన్నకో చెప్పాలి అని వచ్చినప్పుడు తల్లిదండ్రులు వినటం లేదండి అస్సలు వినటలేదు వినకపోయేసరికి సరే కదా ఇప్పుడు వినడం ఎప్పుడైతే వస్తుందో వినడం వల్ల ఆ పిల్లాడికి ఏ విషయం మీద ఆసక్తి కలిగించింది ఆ ఆసక్తి సరైందా కాదా దాన్ని వివరించడం ద్వారా దాన్ని ఉన్న లోపాలు చెప్తూ అది భవిష్యత్తులో తనకు రాకుండా అలా నివారించవచ్చు కూడా తల్లిదండ్రులు చెప్పచ్చు ఈ అవకాశాన్ని వినకపోవడం వల్ల తల్లిదండ్రులు కోల్పోతున్నారు ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులు వినటలేదో ఇంకా అమ్మ నాన్నకు చెప్పినా వేస్ట్ కాబట్టి నేను చెప్పడం ఎందుకు అనే ఒక విత్డ్రా స్టేజ్కి పిల్లలు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇలా వెళ్ళిపోయిన పిల్లలందరూ కూడా బయట ఎవరైనా వాళ్ళ మాటలు వింటున్నా బయట ఎవరైనా వాళ్ళకి దగ్గరైనా వాళ్ళతో చాలా తొందరగా కనెక్టివిటీ అయిపోతున్నారు ఒక్కసారి అది కనెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా అది డిస్కనెక్ట్ అవటం లేదు చివరికి వీళ్ళు తల్లిదండ్రులు వదిలేసి కుటుంబం నుంచి వెళ్ళిపోవడం కన్నా సిద్ధపడుతున్నారు తప్ప ఆ మెయిన్ ఏర్పడే కనెక్షన్ పోగొట్టుకోవట్లేదు ఇక్కడ తల్లిదండ్రుల దగ్గర పిల్లలు చదివినా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఒక సంఘటన అంటే అమ్మ నాన్న అనేది భార్యాభర్త అనేది వీళ్ళిద్దరికి సంబంధించింది కానీ పిల్లల విషయంలో అమ్మ వేరు నాన్న వేరు అమ్మకి కొన్ని రహస్యాలు చెప్తారు నాన్నగారికి కొన్ని రహస్యాలు చెప్తారు సో వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అమ్మకి చెప్పిన రహస్యాలు అమ్మ దగ్గరే ఉంటాయి నాన్నకి చెప్పినవి నాన్న దగ్గరే ఉంటాయి అని ఒక బలమైన నమ్మకం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే వీళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలే చర్చించుకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఆ విషయాలు వాళ్ళు నోటీస్కి వచ్చినా కూడా అది పిల్లల మీద ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదండి తెలియనట్టుగానే ఉండాలి అంటే పిల్లల భవిష్యత్తుకి ఏమైనా బంగపరిచే సంఘటన అయితే తప్ప అమ్మకి తెలిసిన సంఘటన అమ్మ నాకు ఆపేయాలి అలాగే నాన్నకి తెలిసిన సంఘటన నాన్న అక్కడ ఆపేయాలి కానీ వీలు ఏం చేస్తారంటే ఆ సంఘటన తీసుకొచ్చి పది మంది ముందు చర్చిస్తారు సో ఇంటికి ఎవరైనా క్లాస్మేట్స్ వచ్చినా లేదా చుట్టాలు వచ్చినా లేదా బంధువులు వచ్చినా లేదా ఒక మంచి పండుగ జరుగుతున్న సందర్భంలో కూడా సడన్గా ఈ పిల్లవాడి గతాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి అతనికి అక్కడ ఒక హేళనకరమైన పరిస్థితి తీసుకొస్తారు చిన్నప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పి ఉండొచ్చు లేదా దీనికి భయపడి ఉండొచ్చు లేదా తెలియకుండా కొద్దిమంది పక్కలు తడపడం లేదా చదువు మానడం పుస్తకాలు చింపడం లేదా పేపర్స్ తింటూ ఉండడం ఇలా చిన్న చిన్న అలవాట్లు వాళ్ళకు ఉంటాయి తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని సరిదిద్దుకుని ఎదిగి మంచి వ్యక్తిగా ఉంటారు సరిగ్గా వాళ్ళు ఇవ్వనంలో వచ్చే టైంకి అమ్మా నాన్నలు వీడు చిన్నప్పుడు ఏం చేసేవాడు అంటే ఇది ఈ అమ్మాయి చిన్నప్పుడు ఏం చేసేదో అని చెప్తారు అదొక గొప్ప విషయంగా చెప్పి వాళ్ళు ఒక ఆత్మధైర్యం మీద దెబ్బతీస్తారు
ఇలా నాకు అనిపించింది దీన్ని ఏమంటారు అని అడిగే స్థితి తల్లిదండ్రులు కోల్పోతున్నారు కోల్పోవడం వల్ల పిల్లలు చెప్పటం లేదు అక్కడ ఆగిపోతుంది తర్వాత అది తీవ్ర రూపం దాల్చిన తర్వాత వీళ్ళు చేతులు ఎత్తేసి మా బిడ్డ మాకు దక్కట్లేదు అనుకుంటున్నారే తప్ప వాళ్ళకి ఆ అవకాశాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వట్లేదు ఇది చిన్న సంఘటన అయ్యి ఉంటాయి అది చిన్నప్పుడు జరిగిన సంఘటనలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా కుటుంబీకుల దగ్గర అయ్యి ఉంటాయి అమ్మకి నేను చెప్పాలి వివరించాలి ఎందుకంటే ఆ కనెక్షన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మూడోది అబద్ధాలు అండి ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులు అబద్ధాలు మానేయాలి సత్యాన్నే పలకాలని విషయం స్టార్ట్ చేయాలి పిల్లల దగ్గర అట్లీస్ట్ ఒక బయట ప్రపంచంలో ఉద్యోగ రీత్యా ఎవరెవరకు మీరు ఏదైనా చెప్పవలసి వస్తే అది కూడా అవైడ్ చేయండి ఇంకా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చెబితే అది మీతోనే ఉంచండి కానీ పిల్లలకు మాత్రం అమ్మ నాన్న మాకు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పరు అని ఒక గట్టి నమ్మకం క్రియేట్ చేయాలి అలా చేయకపోతే అమ్మే నాకు అబద్ధం చెప్పింది కదా నాన్నగారే నాకు అబద్ధం చెప్పారు కదా నేనెందుకు చెప్పకూడదు అన్న కోణంలో వాళ్ళు మీకు అబద్ధాలు చెప్పడం ప్రారంభిస్తారు ఒక్కసారి అబద్ధం స్టార్ట్ చేశారు అంటే అది అధపాతానికి పునాదిగా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే యాక్చువల్గా పిల్లలు చూసి కూడా నేర్చుకుంటారు మన కళ్ళ ముందే మా పిల్లల కళ్ళ ముందు వాళ్ళతో అబద్ధం చెప్పకపోవచ్చు బట్ ఇతరులతో అబద్ధాలు చెప్తుంటే కూడా విని నాన్నగారు చెప్పింది అబద్ధం కాదు అన్న నమ్మకం వచ్చినప్పుడు నేను నాన్నగారికి అబద్ధం చెప్పకూడదన్న ఒక బలమైన విశ్వాసాన్ని కాపాడడానికి వాళ్ళు పదే పదే ప్రయత్నం చేస్తారు అలా ఎదుగుని బిడ్డలు ఇంటికి వచ్చి నాన్నగారి వల్ల నా వల్ల తప్పు జరిగింది అని కూడా చెప్పేస్తారు ఎందుకంటే ప్రపంచం అందరినీ మోసం చేసిన అమ్మ నాన్న దగ్గర నేను నిజం చెప్పాలి అని ఒక ఒక దృఢమైన సంకల్పం వాళ్ళ మనసులో ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడైతే అమ్మ నాన్న తప్పు చెప్తున్నారో అబద్ధాలు చెప్తున్నారో వీళ్ళు ఆటోమేటిక్గా అమ్మ నాన్నలు కూడా మేము అబద్ధం చెప్పచ్చు అంటే మీరు మాకెంతో మేము మీకింత అన్న రిలేషన్ వచ్చినప్పుడు అది లాంగ్ రన్లో ఉండదండి కంపల్సరీగా సెపరేట్ ట్రాక్స్ అయిపోతాయి పిల్లలు వీళ్ళని వదిలేసి వేరే పందాల్లో వెతుక్కోవడానికి స్టార్ట్ అయిపోతారు అంటే ఈ అబద్ధాల దగ్గరికి వస్తే ఇది చాలాసార్లు అమ్మ నాన్నలు పిల్లల ముందు అబద్ధాలు ఆడటం లేదా ఇతరుల ముందు ఇతరులతో అబద్ధాలు ఆడుతుంటే పిల్లలు వింటమే కాకుండా అమ్మ నాన్నలు కూడా ప్లే చేస్తారు అమ్మతో చెప్పొద్దు నాన్నతో చెప్పొద్దు అండ్ ఐ థింక్ నేను చూస్తాను చాలా చిన్న చిన్న పిల్లలే దే స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ దట్ గేమ్ మనం చేద్దాం అమ్మతో చెప్పొద్దు మనం ఇలా చేద్దాం దాని వల్ల తర్వాత ఎంకేజ్ చేసుకుంటారు యాక్చువల్లీ చాలా ఎంగర్ ఏజ్ లోనే స్టార్ట్ చేస్తారు చాలా మంది పిల్లలు సో అమ్మకి తెలియకుండా దాయాలన్న కొన్ని సంఘటనలు మీకు ఏమైనా అనిపిస్తే లేదా భర్తకు తెలియకుండా చేసిన సంఘటన మీకు ఏమైనా వస్తే చేసుకోండి కానీ దయచేసి అక్కడ పిల్లల్ని మాత్రం వండనివ్వకండి మీకు మీకు ఎటువంటి వ్యవహారాలను ఉండొచ్చు ముఖ్యంగా మీరు మీ బంధువులు వచ్చినప్పుడు మీరు మాట్లాడే మాటల్లో ఎదుటి వ్యక్తిని ఎట్టి పరిస్థితిలో తోలనాడకండి ఎందుకంటే ఈరోజు భార్య తాలూకు బంధువులు వచ్చారు కాబట్టి భార్య గారు కూర్చుని భర్తని హీనంగా మాట్లాడడం కానీ లేదా భర్త గారు తన తన బంధువులతో కూర్చున్నప్పుడు భార్య గారిని హీనంగా కానీ మాట్లాడినట్లయితే తెలియకుండా పిల్లలకి ఒక వ్యాక్సినేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అమ్మ ఎప్పుడు నాన్నని తిడుతూ ఉంటుంది లేదా నాన్న ఎప్పుడు అమ్మని తిడుతూ ఉంటారు రేపు అనగోటి వాళ్ళకి ఫుల్ మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఒక్కసారి మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఏ వ్యక్తి అయితే ఈ ముసుగు వేసుకుని తను రెండో భా భాగస్వామిని హీనపరిచారో ఆ వ్యక్తి స్థానం పూర్తిగా కోల్పోతారు అట్ ద సేమ్ టైం దూరమైన వ్యక్తి దూరంగానే ఉంటారు కాబట్టి పిల్లలు ఇద్దరికీ దూరం అయిపోతారండి ఇప్పుడు వాళ్ళు కాలేజీకి వెళ్తారు ఏదో కొత్త సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కొంచెం మదన పడుతూ ఉంటారు లేదా వాళ్ళ కాలేజీలో ర్యాగింగ్ చేస్తారు లేదా హీనపరుస్తారు ఏదో కామెంట్ చేస్తారు వాళ్ళు పొట్టిగా ఉన్నారనో నల్లగా ఉన్నారనో లేదా ఇంగ్లీష్ రాదనో ఏ వాళ్ళ డ్రెస్ గురించి కామెంట్ చేస్తే ఇంటికి వచ్చి నాకు ఈ బాధ కలిగింది నాకు ఈ మనోవేదం జరుగుతుంది అని చెప్పుకునే అవకాశం తల్లిదండ్రులు ఇవ్వాలండి అలా ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతారు వివరించగలుగుతారు వీళ్ళు అసలు ఆ మాట వినకుండానే జడ్జిమెంట్ గా కట్ చేస్తారు ఇది అందరికీ ఉన్నదే నీకు ఉన్నదే ఏం కాదు అనేసరికి ఇంకా నా గోడు ఎవరు వెండు అన్న స్థాయికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఈ అంతం చేసుకోవడం అనే స్థాయికి వెళ్ళిపోతారు రైట్ యా అంటే ఒకటి అంతం చేసుకోవడం అనేది ఒకటి అనుకోండి ఇంకొకటి రకరకాల అలవాట్లకి ఇది కూడా చిన్నప్పుడు మన కుటుంబంలో కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయండి ఇప్పుడు సింగిల్ పేరెంట్ ఉంటారు నాన్న ఎందుకు లేరు అని బాబ్బాయి అడిగినప్పుడు క్లుప్తంగా స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి ఇది పరిస్థితి అంతవరకు అక్కడ పూర్తి వివరణ అక్కర్లేదు నాన్న ఏ అలవాట్ల వల్ల నేను నాన్నని వదిలేశాను లేదా అమ్మ ఏ తప్పు చేయడం వల్ల వదిలేశాను అని చెప్పక్కల క్లుప్తంగా స్పష్టంగా చెప్తే తర్వాత మళ్ళీ అబ్బాయి ఎదిగినప్పుడు అటువంటి సంఘటన పునరావృతం అయినప్పుడు తనకే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇంట్లో మద్యపానం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు లేదా ఒక సిగరెట్ కాల్చే వాళ్ళు ఉంటారు లేదా సినిమాలు కాల్ అంటే రకరకాల అలవాట్ల వాళ్ళు ఉంటారు కంబైన్ ఫ్యామిలీలో డిఫరెంట్ బిహేవియర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ చిన్న మనసుకి తెలియదు తెలియక నాన్నగారు
తన ఇంటికి వచ్చి చెప్తాడు అమ్మాయి వల్ల నాకు ఈ సంఘటన జరిగింది నాకు ఇది అవకాశం వచ్చింది కానీ నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నేను దాన్ని తాగలేదు అని చెప్పేంత చొరవ అంటే ఒక విధంగా చెడు అలవాట్లు వ్యసనాలు పిల్లలు వల్ల కన్నా కూడా నివారించడానికి ఈ కనెక్టివిటీ చాలా ముఖ్యం సో తల్లిదండ్రులు పూర్తి నమ్మకాన్ని పిల్లల మీద ఎలా అనుకుంటున్నారో పిల్లల నమ్మకం తీసుకోవడం కూడా తల్లిదండ్రులకు చాలా ముఖ్యం ఇది చాలా మంది తల్లిదండ్రులు కోల్పోతున్నారు వీళ్ళు పిల్లలు నమ్మట్లేదు కనీసం పిల్లలు వీళ్ళ మీద నమ్మకం కల్పించుకోవడానికి కూడా వీళ్ళు ప్రయత్నం చేయట్లేదు అంటే ఉన్నామా ఆ గది తెల్లారిందా లేదా జీవితం అయిపోయిందా సో ఏదో బతుకుతున్నారు ఏదో డిస్కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు తర్వాత రిపీట్ అవుతున్నారు బాబుకి ఏం జరిగింది అనేది వివరించట్లేదు రైట్ యా సో మీరు అలవాట్ల దగ్గరికి వస్తే ఒకటి అంటే ఇప్పుడు మనం పిల్లలు డ్రగ్స్ లాంటివి అలవాటు పడితే చాలా కంగారు పడతారు లేదా ఇంటర్మీడియట్లో బీర్ తాగడానికి కంగారు పడతారు బట్ ఇళ్లలో చాలా మంది ఇవాళ అంటే అనేది అదే పని చేసినప్పుడు పిల్లలకి ఎట్లా చెప్పగలుగుతారు వాళ్ళు అంటే ఒక సంఘటన అక్కడ జరిగినప్పుడు వీలున్నంత వరకు ఆ సంఘటన పిల్లల ముందుకు దృష్టికి రాకుండా అవాయిడ్ చేయొచ్చండి ఒకవేళ అనవైడబుల్ సిచ్యువేషన్ అది వాళ్ళు ఎదురుపడ్డప్పుడు ఈ వయసు ఈ అర్హత నీకు వచ్చినప్పుడు దీని యొక్క రుచి నీకు తెలుస్తుందన్న ప్రస్తుతానికి ఇది నీకు కాదు అన్న విషయం అని చెప్పగలగాల్ గా చాలా మంది క్లారిటీ అది ఇవ్వరు ఇది వద్దు అంటారే తప్ప నీకు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఇస్తాము అన్న విషయం మాత్రం చెప్పారు అంటే నీకు నువ్వు ఇప్పుడు బండి తొక్కద్దు నీకు ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ ఇవ్వను అంట అంటే అతనికి ఏమంటే ఇంక జీవిత కాలంలో నాకు సెల్ ఫోన్ రాదు అని అక్కడే నిర్ణయం అయిపోతుంది కాదు నాన్న నీకు సెల్ ఫోన్ వాడే అర్హత వచ్చిన రోజు నీకు బండి తొక్కేటువంటి ధైర్యం నీ డ్రైవింగ్ వచ్చిన రోజు నీకు నేను బండి ఇస్తాను వయసు వచ్చిన అది చేయండి అక్కడ క్లీన్ చేసేస్తారు కమ్యూనికేషన్ లో క్లారిటీ లేకపోవటం అంటే చాలా మందికి ఆ కమ్యూనికేషన్ క్లారిటీ ఉండదు రైట్ ఇప్పుడు నీకు బైక్ కావాలంటే నీకు బైక్ నడిపే వయసు వచ్చినప్పుడు తీసుకునే అర్హత వచ్చినప్పుడు ఇస్తాను ఆ అవసరము ఆ అర్హత అంటే అక్కడ ఒక విషయం నేను చెప్పచ్చు భగవంతుడు ఏ దేవుడైనా సరే వరాలు శాపాలు ఇవ్వడు అవకాశాలు ఇస్తాడు నీకు ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు నీకు అది డిజర్వ్డ్ అనిపించినప్పుడు నీకు కారు డ్రైవ్ చేసేటువంటి అర్హత వచ్చిన రోజు నేనే నీకు కారు కొని ఇస్తా అని చెప్పినప్పుడు ఎస్ ఏదో ఒక రోజు నాకు కారు వస్తుందన్న ఆశతో అతను జీవిస్తాడు ఎందుకంటే హోప్లెస్ ఎండ్ కంటే కూడా ఎండ్లెస్ హోప్ మరీ దారుణం జీవితాంత ఎప్పటికీ రాదనుకుంటే ఇంకేకంగా ఆ రోజే దాన్ని ఏదో చేయాలని కుతూహలం పెరుగుతుంది అంటే ఇంక నా బ్రతుకు వ్యర్థం అన్న ఆలోచన వస్తుంది సో మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన వస్తువులు కానీ సంఘటన కానీ నీ పరిధి దాటి నీ అరత్ వచ్చినప్పుడు ఇస్తామని చెప్తే వాళ్ళకి నమ్మకం కలుగుతుంది అంటే మీరు ఒక టీన్స్ లో ఉన్న ఒక అబ్బాయిని కానీ ఒక అమ్మాయిని కానీ ఏదైనా చెప్తే వాళ్ళు ఎప్పటికీ రాదు అని ఫీల్ అవుతారంటారా డెఫినెట్లీ ఫీల్ అవుతారండి ఎందుకంటే మనం ఖండిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక అమ్మ ఇవాళ కొత్తగానే కాలేజీకి వెళ్ళాను అమ్మాయిలు అంతా నేను చూసి ఏదో కామెంట్ చేశారు లేదా అబ్బాయిలు నా కేసు చూసి నవ్వేరు అన్నప్పుడు అలాగే కొత్త పరిచయాలు అలాగే ఉంటాయి నాన్న నవ్వు వెనకాల ఒక పరిచయం పెంచుకోవడం ఉంటుంది ఇది నీ జీవితం ఈ జీవితంలో ఈ పరిచయం వల్ల ఈ నష్టాలు ఉంటాయి ఈ లాభాలు ఉంటాయి అది మనం వివరించగలిగినప్పుడు దానిలో మంచి చెడు వాళ్ళు తీసుకుంటారు అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు వివరం చెప్తారు అమ్మ నాకు ఈ సమస్య వచ్చింది అమ్మ నా క్లాస్ లో ఎక్కడ అర్థం కావట్లేదు నేను ఇలా చేయాలనుకుంటున్నాను నేను మూడు గంటలు ట్యూషన్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అంటే తనకు వచ్చిన సమస్య సమస్య నుంచి బయటపడడానికి తను ఆలోచించే ఆలోచన విధానం కూడా మీతో ఎప్పుడైతే చర్చిస్తారో మీరు ఆ ఆలోచనలో ఉన్న తప్పుని సరిదిద్దే అవకాశం వస్తుంది అసలు ఏ ఆలోచనతో దాన్ని బయటపడాలో తనకు అర్థం కాకపోతే మీరు ఏ ఆలోచించినా మళ్ళీ అది ఒత్తిడి అవుతుంది రైట్ యా సో కమ్యూనికేషన్ కి సంబంధించి ఐ థింక్ ఇంత ముందు అన్నట్టుగా ఫ్రమ్ ద డే వన్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ద కీ బిట్వీన్ పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ బట్ కానీ ఇప్పుడున్న మోడర్న్ దాంట్లో చాలా మందికి ఐ థింక్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మీరు అన్నట్టుగా వాళ్ళ కోసమే బతుకుతూ ఉంటారు బట్ వాళ్ళకి టైం ఇవ్వలేకపోతుంటారు ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అజడీ అంటే మీరు టైం ఇవ్వడం అంటే ఇస్తారండి ఇంట్లో ఉంటారు కానీ పక్కన ఉన్నామని నమ్మకం కలిగించారు ఇప్పుడు పిల్లల్లో ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే చొరవ తత్వం అంటాం అమ్మ నాన్న నాకు ఉన్నారు అన్నం కంటే అమ్మ నాన్న చెప్తే నాకు సమస్య పెరుగుతుందేమో అని భయాన్ని సృష్టిస్తారు ఇప్పుడు పలానా నా సంఘటన కాలేజీలో జరిగింది అంటే నువ్వేం చేసి ఉంటావు అంటారే తప్ప అమ్మ నేను ఏం చెప్పినా అమ్మ నాకు సపోర్ట్కి వస్తుంది నాన్న నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారు ఒక విధంగా అమ్మ నాన్నకి చెప్పడం వల్ల నా సమస్య తగ్గుతుంది అన్న చొరవ తత్వం నుంచి వీళ్ళకి చెప్తే నా సమస్య మరింత పెరుగుతుందేమో అన్న తత్వం వెళ్ళేసరికి వీళ్ళకి వీళ్ళకి మధ్య ట్రస్ట్ చెడిపోతుందండి సో ప్రతి మాటల్లో కూడా మేము నీకు ఉన్నాము నీకు ఏం జరిగినా నేను సపోర్ట్ చేస్తాను అన్న పదే పదే పదాలు వాడడం వల్ల పిల్లల దగ్
అబ్బాయి వయసు ఎంతమంది ఉంది ఆ అబ్బాయి వయసుకు ఉన్న లక్షణాలు ఎంత ఉన్నాయి ఆ తోడు ఊరిలో ఉన్న వ్యక్తులతో ఎంత కలిపేమన్నది వీళ్ళు పరిగణలో తీసుకోరు అప్పుడు ఆ అబ్బాయికి ఏం చేస్తుంది ఒక భద్రత లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతి మనిషి అది భార్య అయినా భర్త అయినా తల్లి అయినా తండ్రి అయినా ఫస్ట్ అభద్రత బాగా ఉండకూడదు సో వీళ్ళు నాకు ఉన్నారు అని ఒక చిన్న భద్రత చాలండి ఇంత చీకట్లో అయినా చిన్న లైట్ కనపడితే మనం వెళ్ళిపోతాం ఆ పసి హృదయం కూడా అదే కోరుకుంటుంది నాకు అమ్మ నాన్న ఉన్నారు ఒక చిన్న భద్రత ఉన్నప్పుడు జీవితంలో ఎక్కడికైనా ఎదుర్కొంటాం వాళ్ళు ఏ సమస్య వచ్చినా ఇంటికి వచ్చి నాన్నగారితో చర్చించే వ్యక్తులు ఈ రోజుకి ఉన్నారు అమ్మ పక్కనకు వచ్చి ఇలా ఉంది ఏం చేయమంటే ఆయన అమ్మ అపీనియన్ అడిగి అమ్మ నాన్నతో నిర్ణయించి చర్చలు తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ సభ కుటుంబాల్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి పరిష్కారాలు కూడా వెళ్తున్నాయి అంటే అనేక సమస్యలు నివారించబడుతున్నాయి కానీ ఆ చొరవ చిన్నప్పుడు పునాది పడితే పెద్దగా కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది రైట్ యా సో కానీ మీరు అన్నారంటే క్వాలిటీ టైం అనేది చాలా మంది అంటే క్వాలిటీ టైం అంటే సినిమాకి వెళ్ళటం డిన్నర్ కి వెళ్ళటం లేదా వీకెండ్ కి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళటం అనేది మీరు హైదరాబాద్ లాంటి చోటు చూస్తే శనివారం సాయంత్రం వచ్చిందంటే రోడ్లు ఫుల్ కిరిసిపోయి ఉంటాయి సో అందరూ దే థింక్ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ టైం సో నేను నా బిడ్డ పక్కన కూర్చున్నదే నా ఫ్యామిలీ టైం ఆ టైంలో నేను సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతాను నా కంప్యూటర్ రీసెంట్ గా నేను కొన్ని వాట్సాప్ పోస్టింగ్ లు చూశాను ఫాదర్ ఏమో ల్యాప్టాప్ తో బిజీగా ఉంటారు పక్కనే కొడుకు ఏమో సెల్ ఫోన్ తో ఆడుకుంటూ ఉంటారు మదర్ ఇంకో ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుని పనిచేస్తుంటారు ఒక విధంగా దగ్గర డిజిటల్ ఫ్యామిలీ ఎవరు ఎవరు సెల్ ఫోన్ లో వాళ్ళు ఉంటారు ఒకే ఇంట్లో నలుగురు నాలుగు కుర్చీలో కూర్చుంటారు నాలుగు సెల్ ఫోన్లు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అంటే అక్కడ ఉండడం కాదు అది వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉంటే ఎంత రైల్వే ప్లాట్ఫారం మీద ఉంటే ఎంత లేకపోతే ఇంట్లో ఉంటే ఎంత ఎవరి జీవితాల్లో వాళ్ళు జీవిస్తున్నప్పుడు అది కుటుంబం అవుతుంది అందరూ సెల్ ఫోన్లు పక్కన పెట్టి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన అంటే ఒక ఆహ్లాదంగా జీవి ఉండగలిగిన సంఘటన గతంలో జరిగిన సంఘటన మర్చిపోయే ఉల్లాసం వాళ్ళు కలిగినప్పుడు దట్ ఇస్ ఎ ఫ్యామిలీ హౌస్ అంటే చాలా మంది కలిసి సినిమాలు చూడటం కూడా నో నాటే కాదు సినిమా చూసిన ఎంత అసలు సినిమాలో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే మాట్లాడుకోరండి వెళ్ళేదాకా వెళ్ళేటప్పుడు అంతా డ్రైవర్ గారు టెన్షన్ లో ఉంటారు ఫాదర్ గారు దిగేది పార్కింగ్ నుంచి వెళ్ళిపోతారు పిల్లలు టికెట్లు చింపుకుని ఏమో లోపలికి వెళ్ళిపోతారు లైట్ లాక్ వేసిన తర్వాత సినిమా చూడడం ప్రారంభిస్తారు మధ్యలో పాప మంది తింటారు మళ్ళీ పడుకుంటారు ఇంటికి వచ్చిన హోటల్కి వెళ్ళి భోజనం చేసి వస్తారు అసలు పిల్లల పక్కన తల్లిదండ్రులు ఎంతసేపు ఉన్నారు సో ఇట్ షుడ్ బి విత్ ద విత్ నాకు నువ్వు ఉన్నావు అంటే నా స్పర్శ కావాలి మనిషికి ఉన్న జ్ఞానేంద్రియాల్లో అతి ముఖ్యమైనది చర్మం సో తన భుజంని చేసి తను టచ్ చేసి నువ్వు ఉన్నావు అనుకో ముఖ్యంగా ఇవ్వని దశలో ఎదుగుతున్న వయసులో ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ ఫాదర్ స్పర్శ ఈజ్ వెరీ రక్షణ అండి నాన్నగారు ఎప్పుడైతే ఇలా టచ్ చేశారో ఎస్ నాకు రక్షణ నాన్నగారు ఉన్నారని ఒక ధైర్యం అంటే ఎంత పెద్ద తుఫాన్లు అయినా నడిచేలాగా నా దగ్గర గొడుగుందన్న నమ్మకం వస్తుంది వాళ్ళు ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు ఏ సంఘటన జరిగినా ఇంటికి వచ్చి అమ్మకి చెప్పగలుగుతారు ఆ చెప్పుకునే తత్వాన్ని వివరించి వాళ్ళని ఓపెన్ చేయగలగడమే మన యొక్క టోటల్ పేరెంటింగ్ అవుతుంది పిల్లలతో టైం గడపండి పిల్లలతో మాట్లాడండి వాళ్ళని మాట్లాడండి వినండి వాళ్ళకి ఒక ట్రస్ట్ ఇవ్వండి దట్స్ వేర్ దోల్ ప్రాబ్లమ్ లైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఇది వాళ్ళ హెల్ప్ లైన్ రేపు మరం సిద్ధం మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట